比赛正式开始。甲，上，四五。甲，住，一五。一，上，三，八。一，入，四八。丙，上，三，七。丙，入，二六。这个潜御室的歧路，可真是屌丝。丙，入。不仅补强了自身，一，就在白角上留下了伏兵。白子外围残破无法收拾，已无任何退让的余地了。丁，入，四五，上。二，五，入，四五，啊，五，入，五十，我宣布，雾气盘，潜御史胜。比赛继续。甲，上，四。甲，入，六二。乙，去，十三。我在此布下陷阱，他若落子切断。这局变成起舞之时，十拿九稳。黑子步步为营，却又变幻莫测。对方棋一不在我之下，竟然我捉摸不透。这一步到底该不该断？这手棋布下了陷阱，可一定要谨慎呐、啊！这步万万不能断。想要赢得比赛，唯有冰心险招了。一，上，二六。<笑>想不到大玉国竟派如此二流棋手和我对弈，真是可笑至极！这个杨子，这到底怎么回事啊？啊，如此明显的陷阱还要往里跳，还不如让我去参加比赛呢！你们两个能安静一点吗？我闭嘴。心远，子安这是连招财进宝都能看破的局。子安怎么可能会中计呢？这叫醉翁之意不在酒。爹，你看，子安布局之时，都是骑士凶猛，步步杀招。去，九七。钱御史自以为看透了子安的棋，便挖下陷阱，引军入瓮。去，六一。而子安，落子于去九七、入七二的那两步，进可攻，退可守，看似中计，实则是限制了对方的棋路。这个钱御史一定会乘胜追击。而接下来每一步棋，就都在子安的掌握之中了。我下，这局面怎么突然变了？竟无处可攻，我该下哪里好？甲，去，散卧。甲，入，四六。我宣布。假棋盘，上一管胜。一时大意，竟然让你拿下一局。接下来剩下三局，丙丁棋局战局难定，先攻下一棋盘，一。平，二九。看来子安的上半部战略已经成功了，接下来就是下半部。子安先让对手轻松赢第一局
，然后又故意掉入陷阱，让对方轻敌。后来一手回马枪，稳扳回一局，岂让对手生气不止啊！<笑>一，去，二八。这家伙，原来假意中我的陷阱，将我的注意力转移到这盘棋中。实则早已布下暗器，再怎么下也是和棋，拖下去有害无力，只能靠最后两局了。裁判，我申请一盘为和局。上一馆棋手是否同意和棋？我宣布一盘为和局，比赛继续。丙上四六丁入二五提子六目，丙丙三七丁丁上九二丙上二八丁入二九提子一目，丙去二六丁丁丙平二九丁上四六断丙丙丙去。二六，这棋破解不了了。哎呀！废物，滚蛋！为什么会这样？为什么？怎么会这样？啊？为什么会这样？为什么？下棋，不仅仅比的是棋艺的精湛。切莫心急求成两位选手的对弈，技艺非凡。所谓“十九条平路，延平又险西，人心无算处，国手有输时”。我宣布，上一馆胜。啊啊啊啊啊啊啊啊